রাসেল ভাই কেমন আছেন আমি কেমন আছি এটা আসলে এই প্রশ্নটা আমি অহর অপর শুনি প্রশ্নটার একটা আনুষ্ঠানিক উত্তরও আমি দিই হ্যাঁ আমি ভালো আছি বা এই তো আছি এরকমভাবে আমি বলার চেষ্টা করি আসলে কখনো ওটা অভিব্যক্তিটা ফুটিয়ে তুলতে পারি না আমি ঠিক কেমন আছি বা কাকে কেমন অ্যান্সার করা উচিত আমি সবসময় একটা দ্বিধাভাবে থাকি যে কেমন আছি বলতে আসলে কি বোঝা যায় হ্যাঁ আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সব মিলে কেমন আছি এটা এক কথায় বলাটা খুব খুব জটিল যদিও আমাদের সংস্কৃতি প্রেফার করে বা অল ওভার ওয়ার্ল্ডের সংস্কৃতি বোধহয় এমন মানুষ মানুষকে জিজ্ঞেস করে কেমন আছে হ্যাঁ ওই অর্থে আমি তো দিব্যি বেঁচে আছি জিজ্ঞাসা করি তো আপনি সাহিত্য টাহিত্য পড়ছেন আপনার অনেক লেখালেখিও আছে আপনার অনুবাদের একটা বইও আছে আমার যতদূর মনে পড়ে আমি আপনার যে বইটার মানে আপনার লেখালেখির যে বিষয়টা বা অনুবাদ করার যে বিষয়টা আপনি যদিও এখন অনুবাদ করেন না করেন কম আপনি নিজের ব্যাপারগুলো নিয়ে লেখেন আর কি তা আপনার এই লেখালেখির সাথে সম্পৃক্ততা কিভাবে গড়ে উঠলো যখন দেখলাম যে আমি খেলাধুলাতে ব্যর্থ আমি যখন দেখলাম যে আমি খুব ভালো রেজাল্ট করতে পারতেছি না আমি যখন দেখলাম যে আমি অঙ্কে কাছা আমি যখন দেখলাম বিজ্ঞানে কাছা তখন আমি ফিল করলাম বা ওই বয়সে আমার একটা উপলব্ধি হয় যে আমি খুব মানে সাধারণ মাপে আচ্ছা এটা আমি কেন এই এই জিজ্ঞাসা থেকে আমি টুকটাক বইপত্র পড়াশোনা আমি শুরু করি এতে করে একজন আমার এক প্রতিবেশীর অবদান ছিল তো সেখান থেকে আমি কিছু কিছু বই নিয়ে প্রথম পড়া শুরু করি প্রথম প্রথম আমি সম্ভবত শরৎচন্দ্রের বই আমি প্রথম পড়ি পরবর্তীতে সেবা প্রকাশনের কিছু বই করি অল্প এটেন ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট অনেক আগেই অনুবাদ আমি করে দিচ্ছি আমি খুব একটা হৃদয়ঙ্গম না করতে পারলো আমি করছি এই ধরনের সিরিজের বইপত্র আমি পাঠ করি এবং আমার কাছে একটা নতুন জগৎ খুলে যায় নিজেকে লুকানোর একটা জগৎ আমার কাছে পাঠ মানে হচ্ছে নিজেকে লুকিয়ে রাখা এবং একটা বিকল্প বিকল্প জগৎ তৈরি করা সেইখানে একটা ভ্রমণ করা বা একটা আনন্দে মেতে থাকার মতো বিষয় সেই পড়তে পড়তেই আমি হুমায়ুন আহমেদ পড়িয়ে ধীরে ধীরে সুনীল সমরেশ সেন্দু এই সমস্ত লেখক আমার আয়ত্তের ভিতরে আসতে থাকে আমি আসলে পূর্ব বাংলা সাহিত্য বাংলাদেশ সাহিত্য বলতে যেটা বোঝায় বিষয়টা আমি আগে আমি বুঝতামই না ভালো করে মানে পূর্ব বাংলা হ্যাঁ এটা আমি বুঝতাম না ভালো করে তো একটা পর্যায়ে আমার আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয় যে তারা এরা বাংলা ভাষা ভাষা লেখক মানে কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গে থাকে কিছু অংশ বাংলাদেশে থাকে তো বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে আমি সৈয়দ শামসুল হকের লেখা পাঠ করি এবং আমার কাছে ভালো লাগতে থাকে তো আস্তে আস্তে কবিতা শামসুর রহমানের কবিতা হুমায়ুন আজিদের কবিতা বা একটা সময় হুমায়ুন আহমদ আমি প্রচুর করেছি হুমায়ুন আহমদের বই পত্র আমি প্রচুর করেছি আমি এখনও হুমায়ুন আহমদের প্রতি তার <laughs> সংসার করা সংসার করা মানে তো আসলে সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার অপর না মানুষ সংসার কেন করে সংসার করে এই জন্য একটা 
সে যখন অনেক নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাই তো সে তখন আর আশপাশে মানুষ চাই সাপত সঙ্কুল পরিবেশে বা এই বাংলাদেশে একসময় আমার চোখে দেখাই অনেকখানি জঙ্গল ছিল আচ্ছা আমি আমি যেই বয়সে বর্তমানে আছি আমি ঢাকা শহরের অনেকটা অংশ অন্ধকার এলাকা হিসাবে আমি শনাক্ত করতে পারি শনাক্ত করতে পারি যে সমস্ত দিকে লোকসংখ্যা অনেক কম ছিল মানুষের জনসংখ্যা অনেক কম এবং নগরায়ণের যে বিষয়টা সেই বিষয়টা এখন যেভাবে দেখা যায় ওরকম ছিলই না এত বিদ্যুৎ বাতি বিদ্যুৎ বাতি ঠিকই ছিল ঠিক আছে কিন্তু উন্নয়নের বা এখনকার যে মানে রাস্তাঘাট কেন্দ্রিক যে উন্নয়ন বা যোগাযোগ ব্যবস্থার যে উন্নয়ন বা সারি সারি বিল্ডিং ওঠে তখন এই পরিস্থিতি ছিল না আর কি তো এই যে জঙ্গলে বসবাসের যে স্মৃতি সেইখানে অনেকের কাছ থেকে মানুষের কাছ থেকে মানুষের ভয় ছিল তখন সে চাইতো যে নিজের একটা একটা সম্প্রদায় গড়ে তোলা বা একটা আলাদা জগৎ আলাদা জগৎ একটা নিরাপত্তার চাদরে থাকে সেই থেকে বোধ হয় সংসার উৎপত্তি সংসার বলতে যদি আমরা নারী পুরুষের যুগল সংসার বুঝি এইটা না আসলে সংসার আমরা অলওয়েজ ক্রিয়েট করতে থাকি ভিতরে বাহিরে সমস্ত জায়গায় সংসার আমি যখন আমার কর্মস্থল কর্মস্থলে থাকি ওইটা আমার একটা সংসার তো এই যে এই এই সংসার মানে আমি আমি বইপত্রের সাথে আমি একটা দেখি যে লেখকরা একটা কাজ করে সেটা হচ্ছে যে তার একটা বিকল্প জগৎ তৈরি করে সেখানে কিছু চরিত্র তৈরি করে সেখানে একটা জগৎ তৈরি করে সেটা বাস্তবিক একটা প্রেক্ষাপট হয়তো থাকে কিন্তু ওইখানে লেখকদের একটা কল্পনার মিশেল সে একটা অদ্ভুত জগৎ তৈরি করে এবং এই চরিত্রগুলি জানত হয়ে ওঠে আমরা চরিত্রগুলির যে পরিণতি দেখি তাতে আমরা ব্যথিত হই আমরা পারুর পরিণতিতে ব্যথিত দেবদাস আমরা দেবদাসের পরিণতিতে ব্যথিত হই এবং আমরা দেখি যে একটা একটা কষ্টের ব্যাপার যখন আসে তখন আমাদের চুপ দিয়েও কান আমার একটা বইয়ের কথা মনে পড়ে যে মা বইটা সম্ভবত আমি অনেক আগে পড়েছিলাম তো পাভেল একটা চরিত্র যে যাকে কি জেনে নিয়ে যাওয়া হয় তার মা দাঁড়ায় থাকে তার জন্য সে বলতে থাকে মা আমি আবার আসবো আবার আসবো ওই যে ব্যাপারটা আমাকে বলতে হয় সমাজতন্ত্রের বীজ তখন ওই উপন্যাসটা আমাকে মারাত্মক প্রচন্ড ভাবে প্রভাবিত করেছিল তো প্রকৃতি প্রকাশনের প্রচুর বইপত্র বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হতো এবং রুশ সাহিত্যে আমি অনেকদিন নিমন জিতেছিলাম বিষণ্ণ করেছে ভাবিয়ে তুলেছে এবং আমি অনেকদিন বইটা ঘুরে আক্রান্ত ছিলাম তো ইস্পা একটা বইয়ের নাম মনে করতে পারি উভয় চ এই ধরনের নানা ধরনের বই আসলে পড়ছি একটা সময় রুশ সাহিত্য না রুশ যে একটা মানে সমাজতান্ত্রিক একটা দেশ হিসাবে শোষিত মানুষের কথা বলে বা রুশ বিপ্লব এই সমস্ত অভিধা আমার ভেতরে প্রচন্ড কাজ করতে একটা রোমান্টিসিজম একটা ভালো লাগা বা রাশিয়া কেন্দ্রিক একটা ভালো লাগা এই কাজ করতো যেটা আসলে নব্বইতে খান খান হয়ে যায় যেভাবে খান খান হয়ে যায় আমরা জানতাম যে সমাজতান্ত্রিক কথা যে এই পুঁজিবাদের উল্টো দিকে যে রাশিয়ানদের একটা প্রভাব বিশ্ববাসীর কাছে ছিল এরকম যে তারা শোষিত এবং নিবিড়িতের পক্ষে কথা বলে শ্রেণীহীন একটা সমাজের কথা বলে আমরা ছোটবেলায় বলতাম বা যারা নাকি সমাজতন্ত্র করতো তখন একটা রোমান্টিসিজম কাজ করতো যে অধিকাংশ মেধাবীরা সমাজতন্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল কোনো না কোনোভাবে কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবি ছাত্র ইউনিয়ন এগুলো করতো তারা চাইত যে যোদ্ধার ধ্বংস হোক জমিদার ধ্বংস হোক ধনিক শ্রেণী ধ্বংস হোক এবং সবার জন্য সমান সুযোগ সবাই সমানভাবে খাট এরকম একটা বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন রুসাহিত আমাদের দেখাচ্ছে রুসাহিত আমাদের দেখাচ্ছে একটা পর্যায়ে নব্বইয়ের পর থেকে আমরা আসলে বিশ্বাস হারাইতে থাকি কেননা 
একটা 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 আমাদের বিশ্বাস এটা ঝাঁকি খায় তখনই যখন দেখি যে একটা বিপ্লব একটা বিপ্লবের অব্যবহিত পরে ইউএন ফরেস্ট বিপ্লবের ক্ষেত্রে কথাটা হয়তো প্রযোজ্য যে বিপ্লব হয় অনেকটা মানে মনে হয় বিপ্লবের চেহারা দেখে মনে হয় একটা অপরিণত বিপ্লব ছিল দেখা যায় যাদের মাধ্যমে বিপ্লব সংগঠিত হয় তারা একটা পর্যায়ে ঠিক ওই পুঁজিবাদী শোষকটার মতো হয়ে ওঠে তারাই নতুন করে শাসক হয়ে ওঠে এবং তারাই রক্ত চাষতে শুরু করে এবং তারা আমরা যে শ্রেণীহীন সমাজের চিন্তা করি ওটা আসলে হয়ে ওঠে একটা পর্যায়ে দেখা যায় কি যারা কি আমাদের পরিচালিত করে তারাই আমাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় তারা আমাদের নানাভাবে কণ্ঠ রোধ করতে চায় দেখা যায় যে একটা মানুষের মন হয়তো কিছুটা ধার্মিক মন ধার্মিক মন আমরা রুশ বিপ্লবের সময় দেখছি যে আসলে ধর্ম কর্ম করতে দেওয়া হয় না এইটাও মানুষের মৌলিক স্বাধীনতার উপরে একটা আঘাতই হয়ে আসছে হ্যাঁ যেমন ধর্মটা চলে যাওয়ার পরে যে একটা শূন্যতা যেটা ক্রিয়েট হয় এটার ভিতরে তো তখন দেখা যায় যে মানুষ তো একটা আশা খোঁজে সবসময় মানে যদি সচরাচর দেখি একটা অসহায় মানে আমাদের জীবন যে অসহায় একটা ব্যাপার আছে সবার ভিতরেই দেখা যায় তো এখানে তারা একটা আশা খুঁজতে যায় মানে সেটা আলু পটল যেটাই হোক আর কি হ্যাঁ তখন ওই আশাটা যখন চুরমার করে দিয়ে যখন একটা বিপ্লব হইতেছে এবং একটা রোধ করা হইতেছে যে না এটা করা যাবে না তো ব্যাপারটা কিছুটা আপনার ইসের মতো লাগে ওই আদম মানে ঈশ্বর যেন বলছিল যে অ্যাডামকে যে তোমার ওই গাছের নিচে যাওয়া যাবে না কিছুটা এরকম যে এখন আমাদের রাষ্ট্রটা হইলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তো তোমার এখন ওই ধর্ম কোনো নিকটটা যাওয়া যাবে না গেলে তোমার সর্বনাশ আছে তো এরকম হইলে তখন দেখা যায় যে আমাদের যে কৌতূহলী বোনটা সে তো গাছের তলেই যেতে চায় হ্যাঁ তো ওইটা হয়ে যায় মানে একটা মনের একটা যে স্বাভাবিক টেন্ডেন্সি যা নিষেধ করা হয় তার দিকেই সে বারবার ধাবিত হয় ক্ষমতার কারণে কিছু বলতে পারে না কিন্তু এখানে নাই আমার একটা অবজারভেশন আছে আমি নিজেই ভাবে দেখি মানুষ নিজে এখনো একটা বড় রহস্য মানুষ হয়তো পাঁচ হাজার বছর যাবৎ বা উত্তর খুঁজে আসছে যে আমরা আমরা কি কেন অ্যাকচুয়ালি আমরা কি আমরা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করি নিজেদের এই যে অসহায় তো এটা থেকে মানুষ এখন মুক্তি পায় না আপনাকে আপনি আমি একটা মানে একটা গানের কলি বলি যে কে কথা কয়েলে দেখা দেয় না লালন ফকিরের গান তো আমি এই প্রশ্নটা আমি অনেক জ্ঞানী গুণি অনেক অনেক বোদ্ধা বা প্রগতিশীল বা অন্যান্য অনেককে আমি জিজ্ঞেস করছি যে কথাটা কিভাবে তৈরি হয় কেউ কোনো বিজ্ঞান সম্মত কেউ কোনো মানে আধ্যাত্মিক অ্যান্সার কেউ কোনো অ্যান্সার আমাকে দিতে পারে এটাই তেমন কোনো অ্যান্সারই আসলে কথাটার নাই যে আমি যে কথা বলতেছি কে কথা কয় কথাটা কিভাবে উৎপন্ন হয় কথাটা কিভাবে প্রডিউস হয় ডেলিভারি হয় এই যে অভ্যন্তরীণ চিন্তনের যে ক্রিয়াকর্ম এই এই ব্যাপারটা কিভাবে চলে আমরা একটা মতামত দিই আমি এখন মতামত দিচ্ছি আমি এখন অভিমত দিচ্ছি আমি কিছু বলছি এই যে বলার যে বিষয়টা এটা ঠিক কিভাবে তৈরি হয় এটা আমি শুধু একটা দিকের কথা বললাম যে মানুষের অধিকাংশ কামনা বাসনা অনুসন্ধিষ্যার কোনো যুক্তিপূর্ণ উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না মানুষ কেনই বা খুঁজে আমি কি আমি কেন আমি এইখানে কেন বা আমি ঠিক কোথেকে আসছি আমি আদৌ কোন মহাপরিকল্পনার অংশ কিনা নাকি আমি মেঘাইতি একটা দুর্ঘটনা এই যে উত্তরগুলি খোঁজা হইতেছে এটার কি কোনো সার্বজনীন কোনো উত্তর আছে আসলে উত্তর খোঁজাই কিন্তু হচ্ছে আমি এখন পর্যন্ত আমি কাউকে একটা স্যাটিসফাইড মাইন্ড দেখিনি যে হ্যাঁ সে স্যাটিসফাইড সে সে নিজে একটা সন্তোষের মধ্যে আছে সেই সন্তোষ থেকে অপর কাউকে উত্তর দিচ্ছে আচ্ছা তো আপনার মানে যে এটা বললেন যে মানুষ নিজেই একটা 
মানে রহস্য হ্যাঁ তো কারণ আপনার কাছে কি মনে হয় না যে মানে আমাদের সন্তুষ্ট হয়ে গেলে আমাদের যে প্রগতির যে ব্যাপারটা আছে এটা থেমে যেতেছে জিনিসটা মানে মানুষ ধরেন আমি মানে জেনে গেলাম রহস্যটা আমি জেনে গেলাম যে কিভাবে কি হইতেছে না হইতেছে সেটা বুঝে গেল এমন কথা হলো যে এই রহস্যটা সমাধানের পর আমরা করবোটা কি আচ্ছা আপনি যে প্রশ্নটা করছেন যখন আমরা সন্ন্যাসী দেখি বা এই গেরুয়া বসন করা কোনো উদাসীন দেখি তাদের যখন তাদের সাথে যখন আমরা কথা বলি আমাদের ভিতরে একটা ভীতি জাগ্রত হয় যে পৃথিবীর সব মানুষ যদি সন্ন্যাস নেয় তাহলে এই সংসার কিভাবে ধারাবাহিক থাকবে আমি মনে করি যে এটা মাইন্ডের একটা গৌরমিপূর্ণ প্রশ্ন আচ্ছা আমার কাছে যেটা মনে হয় কেননা পৃথিবীতে সব মানুষ সন্ন্যাস নিবেই না কখন নিবে না আর এটা হওয়া পসিবল না হওয়া পসিবল মতে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হওয়া পসিবল না আর আমরা চট করে এই প্রশ্নগুলোতে চলে যাই চলে যাই সাথে কেননা আপনি হয়তো মনে করতেছেন যে আমি কে কেন বা কীভাবে আমি কোথায় যাব কোথেকে আসছি কোথায় যাব আমাদের এই জরুরত কি বা আমাদের আসলে করণীয় কি আমরা যেভাবে ভাবি অধিকাংশ লাখ লাখ কোটি কোটি খেটে খাওয়া মানুষ কিন্তু এই ভাবনাটার কোনো অবকাশ তারা সাধারণ <laughs> ধর্ম কৌতূহল মেটাই ধর্ম বলে যে আমাদের একজন একজন সৃষ্টিকর্তা আছে যারা আমাদের তৈরি করছে এবং তাদের তারা আমাদের পাঠাইছে তার গুণগান গাওয়ার জন্য এবং সে একটা পরীক্ষার মাধ্যমে জীবনের একটা মহত্ব আছে জীবন ঐশ্বরিক সবাই মনে করে যে জীবন তার তারা এক ধরনের উত্তর পায় এবং সেটাতেই তারা থাকে তারা কিছু রিচুয়ালের মধ্যে পার পেয়ে যায় যারা পার পায় না তারা শিল্প সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে এবং ধর্মের জায়গাটা সেখানে নেয় হচ্ছে শিল্পকলা শিল্পকলা কারো কারোর জন্য পড়াশোনা কারো কারোর জন্য কারো কারোর জন্য ধ্যান কারো কারোর জন্য মূর্তি বানানো কারো কারোর জন্য ছবি আঁকা কারো কারোর জন্য কবিতা আচ্ছা তাহলে এটা ওই অসহায়তার সাথে কানেক্ট করা যায় যে মানে মানে অ্যাকচুয়ালি যদি আমি যাই দেখা যায় যে একটা শূন্যতা কাজ করে মানুষের জীবনে একটা অর্থহীনতা কাজ করে তো দেখা যায় যে আমাকে আমার মতো করে একটা অর্থ কিছু নিতে হইতেছে মানে মন করুক আর যেটাই করুক মানে মনের দিক থেকে একটা অর্থকে জেনে তুলতেছে আমি ডেফিনেটলি তো এটা আমার হইতে পারে লেখা দেখি হইতে পারে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস মানে যে যার লেভেল থেকে যেরকম আছে সে তার মতো করে একটা বাইচে নেয় জিনিসটা এখন এটা কতটুকু কোনটা উঁচু কোনটা নিচু এটা যদি আমি একটু সরাইয়া রাখি এক এক পাশে কিন্তু সবাই একটা আশ্রয় আশ্রয় খোঁজে ভিতর থেকে একটা না হলে দেখা যায় যে ধর্মের যে কনসেপ্ট বা এটা এত মানে মানুষের ক্ষেত্রে যেটা এতকাল ধরে সার্ভাইভ করতো না সার্ভাইভ করা মানে বেঁচে থাকার জন্য ধরা যায় যে একটা ধর্মের ধর্মটা কিন্তু মানে বলা যায় বিবর্তনিকভাবে মানে সার্ভাইভ করে গেছে অ্যাকচুয়ালি যদি আমি যদি ওই ন্যাচারাল সিলেকশনের মতো করে যদি ধরি যেন এটা মানে এই বিবর্তনিকভাবে আমাদের আমার প্রয়োজন যেন আমার অর্থ ছাড়া আমি বাঁচতে পারতেছি না আমার জীবন করে খালি খালি হয়ে যেতেছে মহাবিশ্বিক স্তর থেকে দেখলে দেখা যায় যে এই দুনিয়ার কোনো অর্থই নেই কিচ্ছু নাই তো এই অর্থ যে নাই এই শূন্য জগতের ভিতরে আপনি একটা অংশ হয় কি তো দেখা যায় যে অনেকের কাছে এরকম একটা জিনিস পর্যবেক্ষণ করে তারা হয়তো বা ওই বিজ্ঞানটাকেই যুক্তিসম্মত করে যুক্তিটাকেই আশ্রয় করে হয়তো বা তার একটা বসতে সে ঘুরে ফেলে এই পৃথিবীর মাঝে জিনিসটা ইন্টারেস্টিং যে দেখে মানে আলটিমেটলি বেঁচে থাকা মানে কিভাবে যে আমি নিয়ে যাব বয়ে নিয়ে যাবো জিনিসটা মানে বয়ে নিয়ে যাবো যে জীবনটা এই জায়গায় এসে যতটুকু জীবনই পান দেখেন আপনার খাওয়া দাওয়ার পরে আপনার অন্যান্য চাহিদা চাহিদা মেটানোর পরে আপনার মনের কোনে এই প্রশ্নগুলি আপনি দেয় এবং অসহায় করে তুলেন এবং এরকম হতে পারে যে সামটাইম আপনি এটা ফিল করতে পারেন যে আমি আমি কি আসি আমি থাকলে কিভাবে আসি আপনি যখন মানুষের সঙ্গে রিলেট করতে থাকেন মানুষের সঙ্গে সঙ্গ দিতে থাকেন তখন আপনি আসেন আসেন একটা ফিল করেন আপনি যখন একা হয়ে যান আপনি যখন একা হয়ে যান চারপাশে যখন কেউ থাকেন 
তখন আপনার কি আপনার কি জেগে থাকে কি জেগে থাকে বা তো অসহায় ফিল করেন কেন তার মানে কি আপনার ভেতরের একটা বড় অংশ অনাবিষ্কৃত তো আমার পড়াশোনা করতে যাওয়ার একটা আমি পূর্বের প্রশ্নটা ফিরে যাও পড়াশোনা করতে যাওয়ার একটা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যে আমি জানতে চাইতাম যে অন্যান্যরা কি ভাবে তো এটা অর্ডিনারি পিপল বলতে ম্যাক্সিমাম পিপল কিছু ভাবেই না দেবো কিছু ম্যাক্সিমাল মানে অধিকাংশ মানুষের জ্ঞান হচ্ছে গৃহপালিত জ্ঞান পরম্পরা ভিত্তিক জ্ঞান কোনো ধরনের কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই মানুষ কিছু নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধ ধারণ করে সেই অনুযায়ী সে চলে ফিরে অন্যের বিচার করে একটা সিদ্ধান্তে আসে আমি এটা মনে করি তাদের কাছ থেকে আমি তেমন কিছু আসলে পাই না আমি কোনো প্রাজ্ঞ প্রৌঢ়ের দেখা পাই নাই বা জীবন্ত কোনো বুদ্ধের দেখাও পাই নাই আমি শুনছি আমি বুদ্ধের নাম শুনছি আমি মহাবীরের নাম শুনছি আমি লালসের নাম শুনছি শঙ্করাচার্যের নাম শুনছি আমি আরও অনেকের নাম শুনছি কিন্তু আমি কাউকে মিট করি নেই এমন কাউকে মিট করি নেই যে খুব প্রাজ্ঞ বা সে অনেকটা জেনে বুঝে গেছে অনেক কিছু বা সে বা ভগবানের যে একটা কোয়ালিটি অর্জন করছে এবং সেই লেভেল থেকে সে কোনো উত্তর দিতে পারতেছে যদিও কোনো উত্তরই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল না আমি এদের অনেককে পাঠ করে দেখেছি শেষ পর্যন্ত আমাকে কেউ তুষ্ট করতে পারেনি ওগুলা ওয়ার্ডই ছিল আমার জন্য ওগুলো আমার জন্য সেন্টেন্সই ছিল হ্যাঁ আমাকে কিছু দূর হয়তো তারা এগিয়ে দিয়েছে আমার আমার আমি কীভাবে নিজে চিন্তা করার একটা প্যাটার্ন আমি খুঁজে পড়ার চেষ্টা করছি বা এখনও আমি চেষ্টা করি এখন আমি তেমন কাউকে পাঠ করি না খুব বেশি আমি পাঠ করি না পাঠ না করার একটা কারণ হচ্ছে যে আমি যখন দেখি আমার ভেতর থেকে কেউ একজন পাঠ করে কেউ একজন ভাবে আমি সেই একজনের খোঁজ করি যে এই ঘটনাটা কিভাবে ঘটে যে কেউ কোনো গ্রন্থ পাঠ করে সেটা নিয়ে ভাবে সেটা নিয়ে কথা বলে কে সেই দেখো আমি এটা নিয়ে ভাবি আমি দেখি আমি চোখ বন্ধ করি তাও আমি আমাকে দেখতে পাই বা কেউ কিছু না কিছু আমাকে দেখে এগুলো আমাকে খুব ভাবাই যে আমি কথা বলি আসলে কথা না কীভাবে প্রডিউস হয় যেটা আপনাকে বললাম আমি এখনো জানি না কেউ কিছু গভীরভাবে ভাবে বা মাঝে মাঝে আমার ভিতরে ভাবনার উদয় হয় এই ঘটনাটা আমার অভ্যন্তরে কীভাবে ঘটে আমি এটা বুঝতে পারি না আমাকে কেউ এটা বুঝাইও দিতে পারে না আমি যখন ফ্রয়ডিও মানে মনের তিনটা স্টেজ সম্পর্কে পড়ি চেতন মন অচেতন মন এইগুলো আমার কাছে তত্ত্ব হয়েই থাকে আমার সাথে মনের কখনো দেখা হয় না কখনো দেখা হয় না বা মাঝে মাঝে আত্মা মন একটা পরস্পর কনফ্রন্ট হয় যে আমি মনকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি মনের প্রভু হওয়ার চেষ্টা করি যেটা মহাপুরুষরা করার চেষ্টা করছে কিন্তু এই দুইজন কার আমি তাও বুঝতে পারি না আমি আমি বিবেক ধারণ করি আমি মন ধারণ করি আমি আত্মা ধারণ করি আমি বুদ্ধি ধারণ করি হ্যাঁ কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারি না যে এই ঘটনাটা কিভাবে ঘটতেছে বা আমি একটা সময় ভাবতাম যে ফিরোজ নাম একটা ছেলে খুব সুন্দর প্যান্ট পরত নিচে নিচটা অনেক ঢোলা ঢোলা বেল বটন তো স্টাইলটা আমার ভালো লাগতো এটা আমার প্যাশন ওইটা আমি একসময় বানাইলাম এই বাসনাটা আমার হইল নাকি অপরের বাসনা আমার অপরের বাসনা আপনার ভিতরে চলে বসলো আচ্ছা দেখেন আমি যখন প্রথম চাইনিজে যাই আমি ঘামতেছিলাম এসি রুমের মধ্যে আমি ঘামতেছিলাম শুধু মগবাজারের একটা চাঙ্কাই রেস্তোরাঁ ছিল আমি ঘামতেছিলাম আমি ঠিক বুঝতে পারতেছিলাম না যে কখন কোনটা কিভাবে খেতে হবে আমার সঙ্গে অনেক আত্মীয় সুযোগ চেনা হচ্ছে না পরিচিত অপরিচিত ছিল কিছু মেয়ে ছিল আমি লজ্জিত আমি দেখলাম যে আমি আমি চুপচাপ আছে আমি আমি ধীরে খাওয়া শুরু শুরুই করি না আমি খেয়াল করতেছি অন্যরা কীভাবে চামচ ধরে অন্যরা কোনটা আগে নেয় আমি ওইটা ফলো করা শুরু করলাম আমি বুঝলাম যে প্রথমে সুপি খেতে হবে তারপর মন্থন চা খেতে হবে তারপর মূল ডিশগুলি হয়তো আসবে আচ্ছা কোনটা কোনটা কোন প্রপোরশনে আমি ঢালবো এই যে জিনিসগুলি আমি দেখলাম আমার চাইনিজ প্রিয় হইল আমাকে কেউ এই জন্য নিয়ে গেলো আমার চাইনিজ প্রিয় হইলো খাবারটা আমার ভালো লাগে ও মানে এখন এখানে একটা কোয়েশ্চেন আসে না মানে আপনার যেটা বললেন কোয়েশ্চেনটা মানে আমার মনে এখনও কোয়েশ্চেনটা আসতেছে যে আমরা যে ডিজায়ারগুলো 
ভাবি মনে করি যে আমার একটা আমি ডিজায়ার করতেছি বা এটা আমার চয়েস হ্যাঁ আমি বাই ছাড়িতেছি কিন্তু এই চয়েসটা এই ডিজায়ারটাকে আদৌ আমার নাকি আমি আমার চার পাঁচ দ্বারা প্রভাবিত আমি তো মনে করি যে আমার মানে ইভেন আমি হয়তো আমার খেলার কথা বলবো যে উনি বই পত্র করতে ওনার দ্বারা আমি প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত ছিলাম সেই সময় হ্যাঁ উনি রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতো এবং রবীন্দ্রনাথ প্রীতি আমার ওইখান থেকেই আমার ভিতরে এটি চলে আসছে আচ্ছা এটা ফিলোসফার একজন ফিলোসফার আছে রেনে জি জিরাক তিনি বলছেন আমাদের ডিজায়ারগুলো হলো মিমেটিক মানে আমরা আসলে আমাদের মতো করে ডিজায়ার আমরা নির্ধারণ করি না ডিজায়ারগুলো আমাদের উপরে মানে আমরা অন্যের দেখা দেখি ডিজায়ারগুলো আমাদের মধ্যে পয়দা হয় আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ যেটা আপনার আপনি যেটা বললেন ওটার সাথে মিল আছে যে অন্যের দেখা দেখি যেমন আপনার চাইনিজ আপনাকে খান নাই চাইনিজটা আপনার ভিতরে ঢুকে গেছে অন্যের দেখা দেখি বা কোথাও থেকে আপনি সামথিং হয়তো বা নাম শুনছেন চাইনিজের তো ওখান থেকে আপনার একটা ডিজায়ার তৈরি হচ্ছে ছোটবেলায় আমরা যদি দেখি আমাদের আশেপাশে যারা যেভাবে যেরকম করতেছে আমরা কিন্তু অনুকরণ করি ওই বানরের স্বভাব আমাদের ভিতরে আছে যে অনুকরণ করা যায় কি কি করতেছে না করতেছে এই যে ট্রেন্ড ফলোর কথা যে আমরা বলি যে এত মানুষ ট্রেন্ড কেন ফলো করে যে অনুকরণ করে করে যেমন আমরা যদি দেখি যে না ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে যে ফ্যাশন চলতেছে ওইটাই আমরা অনুকরণ করে দেখা যাবে যে আমাদের এখানে একটা ই পড়া মানে ওই ধারা আমাদের ভিতরে চলে আসে নানাভাবে আমরা প্রভাবিত হয়ে যাই আমাদের ডিজায়ারগুলো এভাবে তৈরি হয় অন্যের দেখা দেখি মিমটিক ডিজায়ারগুলো মানে আমাদের ভিতরে হয়ে ওঠে তাহলে এইখানে তো আসলে ওইভাবে কি বলা যায় যে মানে কোন ডিজায়ারটা অ্যাকচুয়ালি আমার কি আমার যে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা এটাও মনে হয় সামটাইম মার্কস মনে হয় যে এটা একটা কালচারাল ইনপুট কালচারাল ইনপুট এটা অনেকটা আমার ভিতরে মানে লালন চেতনা বা লালনের প্রতি ভালো লাগে আব্দুল করিমের প্রতি ভালো লাগা তৈরি হওয়াটা এটা কালচারাল ইনপুট লাগে এমনকি আমার কাছে যৌনতার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি যৌনতার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি যৌনতা কি আসলেও এত মেজর ফ্যাক্ট কি না মানুষের জন্য এটা নিয়ে আমি মানে গুরুতর প্রশ্ন তুলতে চাই যে সাহিত্য যদি আমাদের প্রেম এবং যৌন থাকে এত বেশি গ্লোরিফাই না করতো এত বেশি ফুলায় ফাঁপায় না তুলতো এত ফ্যান্টাসাইজ না করতো তাহলে কি মানে যৌনতা নিয়ে আমাদের এতটা ইনভলভ আমরা হইতাম কি না এটা আমি আমার একটা ঘোর সম্ভব দেখা আমি 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 গ্রামে অনেকদিন ছিলাম আমি গ্রামে যেটা দেখছি যে তারা কখন যৌনতায় লিপ্ত হইত আমি খুব কম দেখতাম আমি শুনতাম যে হ্যাঁ পাট খেতে পাট দিয়ে যখন যেতাম দেখতাম যে কিছু পাট শোয়ানো আছে তখন আমরা বুঝতাম যেখানে প্রেম পুরুষের আতর বেলা আয়সা হইতো অভিসারে হচ্ছে বা একটা একটা রোমাঞ্চকর সময় কাটাইছে কিন্তু দাম্পত্য জীবনগুলোতে মানে ওইভাবে তাদের প্রাইভেসি ছিল না তারা কখন সেক্স করতো কখন বাচ্চা পয়দা হয়তো একটু বিশ্বাসের ব্যাপার আমরা দেখতেই পারতাম না বা বুঝতেই পারতাম না অথচ কেউ করতো না বা যৌনতার যে একটা প্রবল গ্রাস কেননা গ্রামে সাহিত্য মিডিয়া এগুলোর যে একটা আগ্রাসন সেটা নাই বিধায় আমি ওই জীবনে যৌনতা নিঃসন্দ থেকে বডিতে প্রাকৃতিক একটা প্রাকৃতিক একটা সাধারণ ব্যাপার প্রত্যেকের প্রত্যেকের মাঝে আছে বর্তমানের মতো মহামারী পর্যায়ে মহামারী পর্যায়ে আমি তো দেখি যে যৌনতা একটা যৌনতা এমনিতেও মানুষের জীবনের জন্য একটা অনেক বড় প্রবলেম যে প্রবলেমটা হয়তো কৈশোর থেকে একদম বৃদ্ধকাল পর্যন্ত মানুষ তাই নিয়ে যায় একজন একজন পুরুষ মানুষ সবচেয়ে বেশি যেটা আমি দেখলাম যেমন অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাদের সবচেয়ে তাদের জন্য লোভনীয় ব্যাপার হচ্ছে নারী সঙ্গ তারা তাদের মানে মেন্টালিটিটা মানে ওইটা নিয়ে বেশিরভাগটা এবং এটা হচ্ছে একটা আপনার নিউরো সাইন্টিফিক একটা প্রমাণও আছে যে আমাদের যে ব্রেইন আছে ব্রেইনের যে মানে পুরুষ মানুষের ভিতরে মেল ব্রেইনের ভিতরে দেখা যায় যে এই এই যে পার্টটা আছে মানে টেস্টোস্টোরনের যে ইটা আছে মানে ওটা তো রিলিজ হয় তাছাড়া দেখা যায় যে ব্রেইনের ওই জায়গায় আপনার ওই পার্টটা বেশি লার্জ আর কি ওই জায়গাটা লার্জ যেটা আবার নারীদের ক্ষেত্রে একটু কম দেখা যায় এই 
পুরুষদের আবার এটা না পুরুষদের এই যে যৌনতার প্রতি যে বিষয়গুলো থাকে এই জিনিসগুলোর রিলেটেড যেসব কেমিক্যাল গুলা থাকে ওইগুলোর কেমিক্যাল আমি মনে করি কি যে ভাষা আমরা যতটা না যৌনতার মধ্যে থাকি তার চেয়ে বেশি যৌন ভাষা ব্যবহার করি এবং সেটার ভিতর থেকে এক ধরনের মানে আরাম প্লেজার আমরা তুলে নিয়ে আসি যৌন আলাপ সেক্স চ্যাট বা আমরা দেখতাম যে এলাকায় একটা সুন্দরী নারী কেউ বিয়ে করে নিয়ে আসছে তো দেবর্তী সিংয়ের যারা আশপাশে পাপানো দেব তাদের সঙ্গে একটা রসের আলাপ দেবর ভাবে রসের আলাপ বা নানা ধরনের যৌন আলাপ যৌন তার একটা বিশাল অংশ জুড়ে থাকে ভাষা তো যেটার মাধ্যমে শরীরের অনেক কিছু নিঃসরণ হয় এবং আরাম পায় আমাদের বা আমাদের ছোটোবেলায় আমরা প্রচুর চটি সাহিত্য করছি যেটার মাধ্যমে আমাদের ভিতরে অনেক অনেক বিকার বল বিকৃতি বল বা স্বাভাবিকতা বল বা যাই বলে যৌনতা একটা উপসংহারহীন সমস্যা যেটা নিয়ে পৃথিবী ডিল করতেছে কিন্তু পর্যন্ত কোনো সমাধান দূর করতে পারে না আমি বলতেছি কি যে আপনারা যতই বলেন যত কিছু আবিষ্কার হচ্ছে মানুষ অহরহ হয়তো চাঁদ উজাবে আবিষ্কার হতে পারে কিন্তু মানুষ মানে কোনো সময় জেনে উঠবে কি না যে কি কথা কয় রে এটার উত্তর সে হয়তো পাবে না মানুষ কেন এত যৌনবন্ধি এত যৌন কাতের এটার উত্তর বোধহয় মানুষ কখনো পাবে না বা এটা এটা কখনো সে সলভ করতে হয়তো পারবে না বা মানুষ এত মানুষকে কেন খুন করতে চায় বা মানুষ কেন এত হিংসা প্রবল হ্যাঁ মানুষ কেন মানে এত হিংসা এটাও মানুষ বা মানুষ এত ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষী কেন এটাও আমরা জানি যে মানে এই জিনিসগুলো আছে আমাদের তো কাজ করে কিন্তু মানে কেন কাজ করে আসলে এটা যে কংক্রিট একটা অ্যান্সার ওইটা পাওয়া যায় যেমন তা বৈজ্ঞানিক যে অনেক ব্যাখ্যা আছে সেখানে বলা যায় যে মানে এগুলো হলো যে রিপ্রোডিউস মানুষ কেন করে রিপ্রোডিউস করে যাতে সে টিকা থাকতে পারে তার জিনগুলো যাতে পরবর্তী প্রজন্মে চলে যায় চলে গেলে কি হবে তা সে সার্ভাইভ করতে পারবে তা আমার এখানে লাগে হলো যে তার জিনগুলো সার্ভাইভ করতে পারে সে কিন্তু পুরা হয়ে কিন্তু সার্ভাইভ করতে চায় সে কিন্তু মারা যাচ্ছে কিন্তু সে বেঁচে থাকতেছে না তার জিনগুলো পাস করার মাধ্যমে ফিট ভাবে থাকতে পারতেছে পাস করে সে তার সন্তানের সন্তানের মধ্যে দিয়ে সে বাঁচতেছে মানে এটা কি একটা বৃথা আমার মাঝে মাঝে আমার কাছে একটু এটা যদি আমি বিজ্ঞান থেকে সরে এসে যদি একটু ফিলোসফি গুলো দেখি যে মানে একটা কি বলে দুধের সাথে ঘুরে বেটার বলে যে আমি তো থাকতেছি না আমার সন্তান থাকতেছে এবং আমার জিন জিন থাকে আসলে আপনি যে তৈরি হয়েছেন আপনি যে ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছেন এটাও নানা দিক থেকে নিয়ে নিয়ে অনুকরণ করে করে আপনি নিজের নির্মাণ করছে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি একটা একটা অ্যাকচুয়ালি আপনি একটা মুখোশ আপনি একটা মুখোশ আপনার অন্তরালে যা কিছু কাজ করে আপনার কোনো উন্মোচন আপনি করতে পারবেন না আচ্ছা একটা প্রসঙ্গে আসে সেটা হচ্ছে যে আমি সম্প্রতি একটা বই পড়তেছি মানুষ হিসেবে আমার অপরাধ সম্ভব মানে বইটা লিখছে আচ্ছা এই এটা এই বইটা আমি অনেক বছর আগে বের হয়েছি कारण जीवन सम्पर्क बमी उद्रेकारी এবং তার ভিতর উন্মোচন এটা আমাকে ভীত করে তুলতেছিল এটা আমাকে অনেকটা নিজের মুখোমুখি দাঁড় করাই দিচ্ছিল প্রথমত আমি একটা জিনিস উল্লেখ করি এটা এটার উপন্যাসের নায়ক নাম হচ্ছে আনিস আনিস হ্যাঁ সে একজন উচ্চ পদস্থ হামলা আমরা তার উত্তম পুরুষে যেহেতু তো লেখা তার অতীত সম্পর্কে আমরা খুব বেশ কিছু জানতে পারি না যতটুকু সে জানায় অতটুকু জানতে পারি তার যে এই জীবনের প্রতি নিষ্পৃতা জীবনের প্রতি এক ধরনের নসিয়া বহুভূমি ভাব এটা তার কিভাবে তৈরি হইল বাস্তবিক কোনো আঘাত কাজ করেছে কি না নাকি সে এমনিতেই চরমভাবে অনুভূতি সম্পন্ন এটা আমরা ঠিক বুঝতে পারি না আমরা যখন দেখি যে সে অবিবাহিত একজন মানুষ তার বন্ধুর বিয়ে হয় সে পরশ্রী দেখে প্রচণ্ডভাবে ভিতরে ভিতরে মানে মুগ্ধ হয় এবং অপরাধ বোধের মধ্যে থাকে তো একটা পর্যায়ে দেখা যায় তার এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু যেই বন্ধুটা নিয়ে এসে একসময় ব্রথিল হয়ে গেছে 
সঙ্গে তুমি সহবাস করছো মানে আমি তো করি নাই তুমি তো নষ্ট হয়ে গেছো আমরা দেখতে পাই যে সেই পাপাকে অনেক ভাবে মানে আক্রান্ত করে সেই পাপাকে অনেক ভাবে আক্রান্ত করে এবং সে অনেক দিন সেই অপরাধ বোধটার মধ্যে বসবাস করে তো দেখা যায় যে সেই বন্ধুর পত্নীর প্রতি তার জীবনী বা মুগ্ধতা তৈরি হয় এটা একটা কমন ব্যাপার আমার মনে হয় অধিকাংশ অধিকাংশ পুরুষের ভিতরে পরস্ত্রীর প্রতি এক ধরনের মুগ্ধতা কাজ করে এই বইটা পড়তে পড়তে আমি খেয়াল করলাম যে আমার ভিতরে এইটা জেগে উঠেছে আমি একটু ভয় পেতে শুরু করলাম পরবর্তীতে দেখা গেল যে তারা স্বামী স্ত্রী এবং বন্ধু সহ তারা যখন তার বন্ধু শ্বশুর বাড়িতে যেতে শুরু করে তখন একটা ফেরিঘাটা একটা নির্মম অ্যাক্সিডেন্ট হয় অ্যাক্সিডেন্টটা কীরকম যখন ফেরিতে গাড়িটা উঠতে থাকে তখন সম্ভবত সৌন্দর্য এবং পারফিউমের ঘ্রাম এই দুইটা আনিসকে বাধ্য করে গাড়ি থেকে নেমে যেতে মেয়েটা আনিসকে ফলো করে সে নেমে যায় কিন্তু ফেরিটা মানে গাড়িটা আর ফেরিতে উঠতে পারে না পানিতে পড়ে যায় এবং ব্রেক ফেল করে এবং সে চিরতরে তলায় যায় তার কোনো চিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া যায় আনিস আনিস আর মানে তার বন্ধু পত্নী বেঁচে যায় কিন্তু তার বন্ধু মানে পানিতে ডুবে মারা যায় এটা একটা 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 শকিং ব্যাপার ছিল এটা একটা ড্রামাটিক ব্যাপার ছিল তো যখন তাদের পরস্পর আত্মীয় স্বজনরা আসে তখন তারা ধারণা করে যে তাদের হাতে পূর্ব পরিচয় ছিল তাদের হাতে প্রেম ছিল দুইজনকে নানাভাবে দুই দিককার আত্মীয় স্বজন প্রশ্নবানে জর্জরিত করে তোমাদের সাথে আগে পরিচয় ছিল কিন্তু কেন গাড়িতে নামছে তো তারা এটার কোনো সদুত্তর আসলে দিতে পারে এটা কোনো সদুত্তর দিতে পারে না একটা সময় দেখা যায় যে ডলি আনিসকে টানে আনিস ডলিকে টানে দুজন দুজন কেননা দুইজনই একটা অপরাধ বোধ হয় চিরকালীন একটা অপরাধের মধ্যে ডুবে যায় গাড়ি থেকে তারা কেন নামছে তো একটা সময় দেখা যায় কি ঘটনা চক্রে মেয়েটাও যেহেতু অপহরা হয়ে যায় এখন আনিস বোধের মধ্যে থাকে তো একটা পর্যায়ে তারা ঘন ঘন দেখা করতে থাকে এবং একটা পর্যায়ে আনিস মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করে পালিয়ে বিয়ে করে পালিয়ে বিয়ে করার পর দেখা যায় যে আনিসের নিষ্পৃহতা ডলের প্রতি একটা আশ্চর্য নিষ্পৃহতা এবং আনিসের মনোলোক যেভাবে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় সে যেভাবে সে কোনোভাবেই প্রমাণ করা যায় না সে কোনো ধার্মিক চরিত্র বা ধর্মের প্রতি তার কোনো অনুরাগ ঈশ্বর বিশ্বাসী এরকম কোনো লক্ষণ দেখা যায় না বরঞ্চ দেখা যায় যে তার একটা তীব্র শ্লেষ বিদ্রুপ আছে রিচুয়ালের প্রতি ধর্মের প্রতি প্রথার প্রতি একটা বিরূপ ধারণা সে পোষণ করে একটা পর্যায়ে ডলি আনিসের সঙ্গে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে যায় সেই ক্লান্তিটা আসে হচ্ছে যে ডলি তাকে নানাভাবে মানে চেষ্টা করে যে একটা সন্তান নেয়ার কিন্তু দেখা যায় সে আনিস আজবভাবে ইন্টি নাটার সে কোনো সে কোনো পিতার জনক হইতে চায় না জনক হইতে চায় না সে সে নিরোধক ব্যবহার করে স্ত্রী সংগ্রামের সময় এবং সে কোনো সে মনে করে একটা যন্ত্রণা বিরুদ্ধ পৃথিবীতে জীবন সংগ্রামের জন্য দ্বিতীয় কাউকে আনা একটা আস্তিক পা তো ডলের সঙ্গে আনিসের যে যে সমস্ত ব্যাপারে বিরোধ তৈরি হয় এটার মধ্যে অন্যতম একটা ছিল যে সে আনিস বাচ্চা নাকি চায় না ডলি ঘুরে ঘুরে প্রশ্ন করে যে তো তুমি আমার সাথে শখ কেন এগুলো করো কেন মানে ডলে কি বোঝা যায় না যে সে অনেক বেশি পড়াশোনা জানা বা পড়াশোনা করা পড়াশোনা হয়তো তার ডিগ্রি আছে কিন্তু সে খুব মননশীল এরকম কিছু বোঝা যায় না কিন্তু তার মূল ফোর্স যেটা তার অচেতনে কাজ করে যে সঙ্গমের মানে হচ্ছে বাচ্চা নেয় আগে এই ধারণাটা ডলের ছিল মাতৃত্ব মাতৃত্ব মাতৃত্বের যে বই এটা না পায় সে চরম হতাশ হয়ে যায় সে অনেক উদ্ভট আচরণ করতে থাকে এবং একটা পর্যায়ে দেখা যায় যে আমিস অতটা ডলের শরীরের প্রতি আগ্রহী না সঙ্গমের প্রতি উদাসীন সে হয়তো ফ্লোরে শুয়ে থাকে সে হয়তো খিলি খিল করে হাসে তো ডলি তাকে প্রশ্ন করে এটা একটা অদ্ভুত ডায়লগের জায়গা ছিল প্রশ্ন করে তুমি হাসতেছো কেন 
সো সেম নেই ও তোমার সাথে কি ওই সেক্রেটারির বইয়ের সঙ্গে যে প্রেম ওইটা ওই ওই সময়ের স্মৃতির কথা মনে পড়ছে ওইটা মোটে বা হাসু তো নেই সো আনিস এরাই আনিস বলে হ্যাঁ হতেও পারে কিন্তু কিন্তু বলতে থাকে যেহেতু তুমি যে আমি আসলে আমার মৃত্যুর কথা ভাবছিলাম আমার মৃত্যুর কথা মনে করে আমি আসছিলাম ব্যাপারটা এরকম যে আনিসের জবানি দাঁড়ায় সে ছিল একসময় সে থাকবে না তাকে একটা প্রস্তাবও দেয়া হয় যে তার অঙ্গগুলি মেডিকেলে দেওয়ার জন্য বা চোখটা মেডিকেলে দেওয়ার জন্য সে এটাতে রাজি হয় না কেন রাজি হয় না সে বলতে থাকে যে আমার মৃত্যুর পর আমার হাতের কাজ করতে হবে আমার চোখ দুটার কাজ করতে হবে আমার বৃক্ষের কাজ করতে হবে আমি তো বিশ্রামে যাব আমি চাই না আমার শরীরগুলি তার কোনো কাজে লাগে আমি কোনো মহত্বের ধার ধারি না আমি কোনো মহত্বের ধার ধারি না আমি মানে যেভাবে আমার হার গুলি মানে এই এই মাটিতে যতটুকু অংশ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে আমি চাই তারা চির বিশ্রাম হয়ে যায় আমি চাই না তথাকথিত বা কথিত মানব কল্যাণে আমি আমার আমি অত ডিটেইলে বলতে পারতেছি না কিন্তু পুরে তো কনভিন্সিং ছিল যাই হোক কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায় যে তার ভিতরে কোনো ধরনের প্রত্যাদেশে প্রত্যাদেশ কোনো ধর্মগ্রন্থের প্রতি কোনো রকম কোনো অনুরাগ এবং আস্থা ছাড়াই সে আশ্চর্য করে নৈতিক চরিত্র কেমন সে যেহেতু উচ্চ পদস্থ আমলা তার টাকা পয়সা কামানে অজস্র সম্ভাবনার সে একদম মানে তুলি মেরে উড়ে দেয় সে লক্ষ লক্ষ একটা ফাইলের সিগনেচারের জন্য সে লাখ লাখ টাকার অফার পায় কিন্তু সেগুলো বেড়াই যায় দেখা যায় যে তার পিতা তার পিতা তার কাছে কিছু টাকা চায় এবং তার পিতা অবাক হয়ে যায় একটা আমলা একটা আমলা তার কাছে এত সামান্য পরিমাণ টাকা নেই আচ্ছা এখানে আর একটা জিনিস দেখা যায় যে এই যে আমাদের পিতাদের যে একটা সন্তানদের প্রতি যে চাপ পাওয়া পিতা বড় অফিসার অফিসে মানে সে প্রচুর মাল কামাবে এই যে আমাদের পচা কলা একটা হয়ে যাওয়া মূল্যবোধে উত্তারিত একটা সমাজ সেই সমাজের মানে সেই সমাজের ধারক বাহকদের ওই রসিকা যে সমস্ত উচ্চকন্যারা বের হবে তারা কি আসলে কোনো নৈতিক দিশা পাবে নৈতিক দিশা কি আদৌ পায় আমার মনে হয় পায় না এক সময় দেখা যায় যে তার পিতাকে নকল করে হ্যাঁ পিতাকেই নকল করে তো এই চরিত্র ওই কাল ওই প্রলোভনে ওই ফাঁদে সে পা দেয় না কেননা ইতিমধ্যে অজস্র অপরাধের বোধের সঙ্গে ডিল করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে গেছে সে টায়ার্ড হয়ে গেছে তার বাবা যেদিন মারা যায় সেদিন সে একটু দূরে থাকলেও সে প্রজেক্ট পরিদর্শন থেকে পিছায় না সে প্রজেক্ট পরিদর্শন করতে যায় এবং আশ্বাস হতাশ হয় তার শোক প্রকাশের ধরন দেখে তার নির্দয়তা দেখে যখন অন্য কেউ তাকে শোক জানাইতে আসে সে উল্টো তাদেরই প্রশ্ন করে যে আপনাদের কাউ কারো কেউ মারা গেছে কি তার সবাই অনেক চমকত চমকে আছে এই যে নিস্পৃহতা এই যে জীবনের প্রতি একটা বিরাট এই যে তার নৈতিক নৈতিক একটা জীবন পরিচালনা করা এইটাও একটা বিস্ময় এই যে তার যে খোঁজ আমরা দেখতে পাই যে তার খুব ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষী না কে তাকে বানাইছে এই ব্যাপারে সে খুব একটা আগ্রহী না বরঞ্চ সে নিশ্চিত সে কোথাও যাবে না মৃত্যুর পরে সে কোথাও যাবে না এবং সে ক্লান্ত হয় মৃত্যুর পরে যাতে কোথাও যেতে না সে এতটাই সে আর কোথাও যেতে চায় না সে এবং এই চেতনাটা আমার ভিতরে ঢুকছে যে আর কোন জীবন যাতে না থাকে আর কোন পুনর্জন্ম বা আর কোনো পুনরুত্থান এই যে আমি বর্তমানে আমার শরীরটা নিয়ে হাঁটি আমার অনেক কষ্ট হয় আমার অনেক কষ্ট হয় আমার যখন অনেক ক্ষুধা পায় আমার শরীরটা কাঁপতে থাকে আমার ডায়াবেটিস আক্রান্ত শরীর এটার জন্য এক্সট্রা আমার একটা হাঁটাহাঁটি করতে হয় 
এই যে আমি নারীদের দিকে তাকাইতে বাধ্য হই এই এই পরিশ্রমটা আমাকে অনেক ক্লান্ত করে আমি চাই তাকাইতে না হোক আমাকে আমাকে তাকাইতে না হোক কিন্তু আমাকে তাকাতে হয় এবং আশ্চর্যের ব্যাপার কি যে জীবন যখন একটা পরিণতির দিকে যায় তখন এই 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 শরীরটা যেভাবে পচতে থাকে এবং নানাভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশ যেভাবে ড্যামেজ হতে থাকে আপনি অনেক প্যারালাইজ রোগী দেখবেন এবং ফাপড় খেয়ে দেবেন এবং কিছুদিন আগে আমি একটা সিনেমার কিছু অংশ দেখি দেখছি এরকম যে ওই সিনেমাটা একটা বাচ্চা শিশু শুধু আপনার সিলিংয়ের দিকে তাকায় থাকতে পারে অন্য কোনো দিকে ঘাম করাইতে পারে তো পাঁচ মিনিট ক্যামেরাটা ওইখানেই ধরা থাকে আমি সিনেমাটার গভীরে আর যেতে পারি না আমি চারপাশে মানুষদের কষ্ট পেতে দেখি যেভাবে কষ্ট পেতে দেখি আমি গুলশান আসতে আসতে গুলশান লেখের উপর একটা লক্ষ্য বসে থাকতে দেখি যে লোকটার কণ্ঠটা ফুটা সে কথা বলতে পারে না এই জায়গায় একটা অপারেশনের চিহ্ন তার মানে সে তার গলায় কর্কট ক্রম হয়েছে কিন্তু সে কোনোভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেছে জীবনের জন্য এটা খুব মহৎ কোনো শিক্ষা না বরঞ্চ ওই দৃশ্য হজম করা এটা একটা টর্চারের সামিল ওই দৃশ্য হজম করা একটা টর্চারের সামিল তো আমি আর বেশি কিছু উপন্যাসের ব্যাপারে বলতে চাই না কেননা কিছু জিনিস আছে ওইভাবে ব্যক্ত করা যায় না আমার ভিতরে ওটা কিভাবে অনুদিত হচ্ছে ওটার কিছু অংশ আমি আমার নিজের ভিতরে রেখে দিতে চাই উপন্যাস আমি শেষ করিনি শেষের কথা আমি ধীরে ধীরে শেষ করতেছি ওই যে বললাম যে পাঠ আমি খুব একটা করি না কিন্তু পাঠ তারপর আমাকে মাঝে মাঝে একটু পড়তে হয় আমি ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে পাঠ করি তার কিছুদিন আগে আমি একটা বই পড়ছি ঈশ্বরের সাথে কথা বলার জন্য বইটা হয়তো নয় বছর আগে কিছু অংশ আমি ইংরেজিতে পাঠ করেছিলাম আর এবার বই মেলায় সেটা উন্নতিত হয় আর বইটা আমি কিনি একাধিক কপি কিনি বইটা আমি পড়তে থাকি বইটাতে আমি খুব আশা নিয়ে বইটার প্রতি আমি আগাইতে থাকি প্রথম দিকে বইটা অনেক প্রত্যাশা পূরণ করে কিভাবে পূরণ করে আমি দেখি যে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি ও হি প্রাপ্তি বিষয়টার খুব সাধারণ লেভেলে নামায় নিয়ে আসা হচ্ছে যে মানুষ গভীরভাবে যখন ঈশ্বর আকাঙ্ক্ষা করে ওই ওই বইটাতে ঈশ্বর নিজেই বলছেন যে যেসাস্ত আমাকে শুনতে চায় বুদ্ধ তো আমাদের শুনতে চায় তোমরা কেই বা শুনতে চাও আমি তো সবসময় এই কথা বলি মানে যিশু শুনতে চায় বুদ্ধ শুনতে চায় তো এখানে বুদ্ধের উপর বুদ্ধ তেমন একটা বলে নাই যখন আপনি গভীরে যেতে থাকবেন তখন একটা জিনিস আবিষ্কার করবেন যে বইটা মানুষের জীবনটা অনেক সহজ করে দিয়েছে কিভাবে বইটা পাঠ করতে করতে আপনি একটা আশ্চর্য আরাম করেন ঈশ্বরের যে রূপ আমরা দেখি যে সেমিটিক ঈশ্বরদের ভয়াল রূপ যে শাস্তির বিধান বা যে পরীক্ষালয়ের কথা বলা হয় এই ঈশ্বর আমাদের ঠিক পরীক্ষা নেন না এই এই ঈশ্বর বলতেছেন যে আমার থেকে উদ্ভূত যারা তারা আমারই অংশ এবং আমি আমি নিজেও মানুষ যেভাবে ঈশ্বর খুঁজে আমিও সেইভাবে আমার নিজেরই খুঁজি আরো কিছু লেখক যেভাবে প্রশ্ন করছে ঈশ্বরকে যে অটিস্টিক বেবি সম্পর্কে বা পাগল সম্পর্কে বা খুব গুরুতর রোগীদের সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ঈশ্বর বলছে যে তোমরা কিভাবে জানবা যে তারা এইভাবেই থাকতে চায় এটা যদিও এই উত্তরটা আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না সন্তুষ্ট করতে পারে নাই বলতে উত্তরটা ভুয়া আমি এরকম বলতেছি না 
আমি তোমাদের তীব্র অনুভূতি মনন এবং অভিজ্ঞতা বলছি যে বিষয়ে তোমাদের অনুভূতিরা অনেক তীব্র বুঝতে হবে সেটা আমার কাছে বা মননশীলতার মধ্যে দিয়ে কথা বলি অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তোমাদের সংবাদ তোমরা ধরতে পারো না তাই তো বইটা সম্ভবত নয়টা পর্ব আছে আমি তো পাত্র প্রথম পর্বটা বলছি প্রথম পর্বটা কি নৌকায় খুব বেশি না বাকিগুলি হয়তো সংগ্রহ করে আমি করব তো বইটা আমাকে সাহায্য করছে আমার কাছে বলছি যে স্পিনজার ঈশ্বর স্পিনজার ঈশ্বর যে মনোরম বন্ধুসুলভ দেখল হিটলার যদি একটা শাসন করে তো এটা বাস্তব জগতে যদি কেউ আমরা আপনার যে পয়েন্ট অফ ভিউ বা এই বইয়ের যে পয়েন্ট অফ ভিউ এটা যদিও মেটাফিজিক্যালি যায় জিনিসটা বা আরো গভীরে যায় যেখানে যেই ব্যাপারগুলো আসলে এই দুনিয়ায় প্রয়োগ করা যায় না ধরেন হিটলার যদি ধরেন এখন আমাদের এখানে শাসন করে মানুষ মাইরামিরা ফলাইতেছে এই যে এখন আমরা যুদ্ধের করে ধরি আপনার রাশিয়া ইউক্রেন মেরে মেরে ফেলতেছে সব হ্যাঁ তো ঈশ্বরের জীবনে কোনো মাথা ব্যাপার নাই যে ঈশ্বর প্রতি না যা আমিও তাই হ্যাঁ ঈশ্বর তো আমরা যেভাবে মনে করি যে সমস্ত কাজে হস্তক্ষেপ করে সেটাকে প্রশ্ন করেছে তখন ওইখানে কোন আসলে যে বলা হয় যে পরকিয়া বহু কামিতা এই সমস্ত কেন্দ্র করে যে সমস্ত পাপ টাপ আমরা কারণ আমার মানে এখন আপনি যেভাবে বললেন অংশ বললেন আমি যদি প্রথম থেকে যদি কানেক্ট করে করে পড়ি তাহলে হয়তো বা আমার ভিতরে একটা অন্য রকম একটা অনুভূতি যে একটা তবে খুব সাধারণ এবং সরল এবং চমৎকার করে মানে প্রকাশ ঘটানো হচ্ছে এদের সাথে মেটাফিজিক্স বিজ্ঞান টিজ্ঞান মিশিয়ে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সুলিখিত আপনার ধরেন আমার যেটা মনে হইতেছে বইটা সম্ভবত মানে ক্রিস্টিয়ানিজম মানে সফট মানে একটা নরম যেটা বললাম একটু হালকা মেজাজে একটু বন্ধুসুলভ ভাবে হয়েছে তো এটার সাথে আবার আধ্যাত্মেরও হয়তো বা একটা সংযোগ ঘটাইছে আর কি তিনি আর আমার যতদূর মনে হয় তিনি যেহেতু ক্রিস্টিয়ান আবহে বরং হয়েছে যার কারণে তার ভিতরে ওই একটা ক্রিস্টিয়ানির আমি 
কিন্তু এটা কিন্তু আপনি আমি যতই বা আমি যতই এরাই ঘুরে ফিরে আমার আত্মগুলো যেন বিশৃঙ্গ সেটা আমি গুড অর ব্যাড বা কি এটা আমি বলতে চাই না গুড মুসলিম ব্যাড মুসলিম মডারেট মুসলিম মুমুখ মুসলিম তমুক মুসলিম কিন্তু হ্যাঁ কালচারালি আর মুসলিম মুসলিম আমার হয়তো এটা ইরান তুরান থেকে আসছে কিন্তু এইটার সাথে আমাদের যে আবহমান বাংলার যে সাধনার ধারা অন্যান্য ধারা এটা মিলে মিশে দেখবেন একাকারই হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত আমরা যদি ওই বিষয়টা আমি কথা বলতে চাই না স্পর্শকাতর আমাদের যে মুসলিম সমাজে যেভাবে বিয়ে হয় এটা হিন্দু অনির একটা গভীর সংযোগ আছে গায়ে হল থেকে শুরু করে এই যে কন্যা সাজানো যে স্টাইলে সাজানো হয় তারা দুর্গার মতো করে সাজানো হয় তাকে তুলা দেওয়া হয় দুর্বা দেওয়া হয় হ্যান মানে একটা মেয়ের যেভাবে ইয়ের অনুষ্ঠানটা আমার কাছে মনে হয় যে দুর্গার এই করা হয়েছে এখন এই গায়ে হলো কে এরাই কোনো বাঙালি মুসলমান এরা আমাদের যে একটা সংকুরায় হয়েছে মানে আমরা দিশা খুঁজে পাই না যে আমরা কি মানে আমাদের সংস্কৃতিটা তবে কিন্তু আমাদের সংস্কৃতিতে দিশা আছে দিশা হয়তো এখানে দেখা যায় অনেক মানে কবিতার প্রতি বেশিটা বেশি ক্লাইন্ট মানে যত সুন্দর কবিতা করে উঠছে এই অঞ্চল কবিতার চাইতে বেশি গীতি কবিতি কবিতা যেটা গীত হয় মানে কবিতা কিন্তু গীত হয় দিশার যে বিষয়টা বললেন যে সংস্কৃতির অগ্রাহ্য করে যেমন আমি একজন বা ভদ্রমহিলাকে বলতে শুনছি যে শাড়ির চাইতে স্যালোয়ার কামিজ অনেক শালীন পোশাক আমি বলছি যে না মোটেও শালীন না আপনি বলতে পারেন যে এখানে এটা দেখা যায় সেটা দেখা যাওয়ার বিষয় আমাদের বাঙালি কালচারটাই মানে অনেকটা মানে এই শারীরে তারা এমনভাবে রক্ত করে নিচ্ছে সঙ্গে মিশে গেছে বরঞ্চ সেলোয়ার কামিজ নারীদের লুকায় ফেলে এবং তার যে প্রকৃত যে চেহারা ওইটার অন্য চেহারা দিয়ে দেয় তো কোনো কিছু ফেলা যাবে না ফেলা যাবে না আমাদের ধর্মীয়ভাবে আমরা যাই হই না কেন আমাদের ইশারাগুলি ধরে নিতে হবে যে আমরা এখনো গায়ের রোদ উদযাপন করি আমরা এখনো কি বলো ওটার পহেলা বৈশাখ উদযাপন করতে চাই আমরা মেলা হইলে আমাদের মেয়েরা ছেলে মেয়েরা দৌড়ে মেলায় যেতে চায় চড়াকি উঠতে চায় তার মানে বুঝতে হবে কি শুধু এইটাই না আমরা পিঠা খাইতে পছন্দ করি আমরা ঈদের ঈদের উৎসব পালন করি মানে বারো মাসে তেরো পার্বণ বিষয় বিষয় আছে রোজা রমজানের সময় একটা ঈদের সময় মানে নানা ধরনের উৎসব কিন্তু এখানে আছে সমস্ত ধর্ম বর্ণ সব নির্বিশেষে মানে যে উৎসব মুখর যে একটা বাঙালি যে একটা বিষয় এটা কিন্তু আমরা মানে ছাড়তে পারি না মানে আমাদের ভিতরে ওই ইটা থাকে এটা এটা আগে দেখা যায় যে সব অপরাধ হইলে তারপরে হিন্দুদের কোনো ইয়ে হইলে দেখা যায় যে মিলে মিশে এগুলো উৎসবন করতে মানে ব্যাপারটা যতটা না ধর্মকেন্দ্রিক ব্যাপারটা ততটা একটা উৎসব কেন্দ্রিক আমার কাছে লাগে জিনিসটা আমাদের সংযোজন হয় কিছু বিয়োজন হয় নাতিং রং ওইদিক এটার ভিতরে রং কিছু নাই তো আমরা এই পর্যন্ত আসলে যে আলোচনা করলাম হয়তো খুবই বিচ্ছিন্ন হয়তো গভীরভাবে একটা ঐক্যতান আছে তো এটা আসলে আমার মনে হয় না এক আলাপে এটা শেষ হওয়ার বা আমার কাছে মনে হয়েছে কারণ দেখা গেছে যে এইটু আলাপে অনেক কিছুই টানা হয়েছে মানে বিভিন্ন দিক একটু দর্শন একটু বিজ্ঞান তারপরে আরও সংস্কৃতি সব মিলিয়ে মিশে ব্যাপারগুলো আনা হয়েছে আমার 
আপনার সাথে আলাপ করে তো ভালোই লাগলো আর আপনার সাথে প্রথম একটা আলাপ করা হইলো এইভাবে তো পরবর্তীতে আরো আলাপ করার ইচ্ছা রাখবো কারণ আরো অনেক কিছু তো বলা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ বলা যায় জীবনে চলতে চলতে আরো অনেক কিছু জমা হয় জমা হবে জানতে মন চাবে আলাপ করতে মন চাবে তো তখন একটা লাভে সব কিছু আর না শেষ করে হয়তো পরে আবার ই করবো ঠিক আছে ধন্যবাদ